സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെന്ന് പറയും ഇല്ലെന്ന് പറയില്ലേ അനുജ ഈ മുനിയാണ്ടി വാദ്യാർ എവിടെ ഉള്ളത് മുനിയാണ്ടി വാദ്യാർ ആ അങ്ങനെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ മച്ചു ഇവിടെ ആരുമില്ലല്ലോ എന്താ ഈ പറയുന്നേ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ഏ ഹസൻ എന്താ നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സിലെ ആരുടെ മുണിയാണ്ടി എന്ന് പേര് പേരിൽ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് പോടാ പോയി പണി നോക്കണം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തത് അങ്ങനെ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ സാറേ എന്താ കുട്ടികളെ ഈ കോളേജിലെ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനെ അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനെയാ സാറേ മുണിയാണ്ടി എന്ന് പേരുള്ള ഇവിടെ ഒരു ലെക്ചറും ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ള അധ്യാപകന്മാരെല്ലാം എന്നെ കാണിക്കൂ മുനിയാണ്ടി ആരാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ശരി ഇവിടെ മുണിയാണ്ടി ഒരു വാദ്യാരും ഇല്ല കാര്യം എന്താന്ന് പറ അനുജ ഞങ്ങളെ അമ്പലത്തില് ഉത്സവമാണ് സംഭാവന വാങ്ങിക്കാന്ന് വെച്ച് വന്നത് സംഭാവന അല്ലേ ഞാൻ തരാം എത്ര കാശിന് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചു വന്ന ആളാ പഠിപ്പല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അയാൾക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല മുനിയാണ്ടി അതെ മുനിയാണ്ടി നീ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും നിന്റെ പേര് അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു ആ പേര് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഡോക്ടറെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ മുനിയാണ്ടി നിന്നെ പോലെ ചെറിയ പ്രായത്തില് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ എം ജി ആറിനെ പോലെ വേഷമിട്ട് അഭിനയിച്ചാലുണ്ടല്ലോ വിസിൽ അടിച്ച് ബഹളായിരിക്കും അല്ലേ സാറേ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാലേ ആ എന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളാ ആ നിങ്ങളും ചെല്ല് വളരെ നന്ദി അനിയാ വരട്ടെ മുത്തേ ഏ മുത്തമ്മേ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല രുചി കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ചേട്ടാ ഒരു ലെവലൊക്കെ വേണ്ടേ കുറെ നാളായി ഡോക്ടറെ ഞാൻ പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അതെ നിങ്ങൾ അടങ്ങി പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അല്ല ആ പേടി പോയോ സാർ അത് അപ്പോഴേ പോയി സാർ ടീ സാർ ധർമ്മ കാടില്ലാതെ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്തു കൊണ്ടു ചുമ്മാ ഇരിക്കടാ സാർ ഒരു ഡൗട്ട് സാർ മുന്നിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പട്ടപ്പേരല്ലേ മുനിയാണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി രാമനാഥപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് മഴയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൃഷിയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ അവിടെ കരിയും ഞാൻ അപ്പോഴാണ് എന്റെ അമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് വിട്ട മോന് ഒരു നേരമെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കുമെന്ന് എന്നും കരുതി അമ്മ എന്നെ സ്കൂളിൽ വിട്ടു ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെ പോയി പോയി എന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറായി സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകിയത് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാമരാജൻ സാറാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് പിന്നെ ഓഫീഷ്യലി ഗസറ്റിലും പേര് മാറ്റി ഞാൻ എത്രയ്ക്കോ പഠിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ശരി എന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഞാൻ മുനിയാണ്ടി തന്നെ അല്ലേ ആ എന്താ ശരിയല്ലേ എടാ കാമരാജ് സാറ കാമരാജ് അയാളെ പറ്റി നിനക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല ഇപ്പൊ നോക്കിയോ മുനിയാണ്ടി മുനിയാണ്ടി കണ്ടില്ലേ അയാളുടെ പേര് മുനിയാണ്ടി എന്നല്ലേ പിന്നെ വേറെന്താ വിളിക്ക ഞാൻ 
ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആടാ നിന്റെ കവിത ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ലടാടാണ് സാറേ വീട്ടിലറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാവും വീട്ടിലറിയിക്കാതെ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്താ ഡോക്ടർ സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു ആദ്യം സർജറിക്ക് കൈവിറയ്ക്കാതെ കത്തി പിടിക്കാൻ പഠിക്കെ വളരെ വിഷമം ഉണ്ടത്രേ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കേ ആ എക്സ്ക്യൂസ് മി സർ ഹസൻ ചെയ്തതാണ് തെറ്റ് ഹസൻ നിങ്ങളെ കളിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ധർമ്മ അവൻ അടിച്ചത് ആദ്യം ഹസൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സോറി പറയട്ടെ വി ആർ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് വി ഡോ ബിലീവ് ഇൻ വയലൻസ് സാർ ധർമ്മദുരെ അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല കോളേജ് മാഗസീനിൽ പോലും സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് കവിത എഴുതിയ ആളാ ഹസൻ ശുഭ പറഞ്ഞതുപോലെ സാറിനോട് സോറ ചോദിക്കൂ സ്റ്റല്ല ഡോക്ടർ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് കവിത എഴുതും പക്ഷെ വല്ലവിനെ തലയടിച്ചു പൊട്ടിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ക്ഷമ ചോദിക്കേ സ്റ്റല്ല സോറിടാ ഏ ഡാ ഹസൻ സോറിടാ ധർമ്മതുരേ ഒന്ന് വന്നേ ഞാനിപ്പോ വരാം താങ്കളോട് കുറച്ച് കാര്യം സംസാരിക്കണം സ്റ്റേഷനിൽ വരെ വരാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പോണം ഉടനെ പെട്ടെന്ന് വരണേ എന്താ ഈ സമയത്ത് എന്തു പറ്റി മര്യാദക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലേ നിന്റെ പേരിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ടു മർഡർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോന്നെ കേസ് തീരാൻ തന്നെ രണ്ടു വർഷമാവും പിന്നെ നിനക്ക് എം ബി ബി എസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മര്യാദക്ക് ഒരു നല്ല ലോയറിനെ കാണാം നീ ആരെ അടിച്ചെന്നറിയാവോ നിനക്ക് എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്നവര് ഞാനും റൗഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഡ്രൈവർ നേരെ പോയിക്കും ശരി ചേച്ചി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കുന്ന ആളെ ഒന്നാകും അടിച്ചത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനവൻ ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്തു നിങ്ങള് കേസ് ഒന്നും ഫയൽ ചെയ്യണ്ട വളരെ ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ചെക്കനാ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഇവനാണ് ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ വേണം ദയവ് കാണിക്കാൻ സാറേ മോന്റെ തലക്കിട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ തലച്ചോറ് വല്ലതും പിളർന്നു പോയിരുന്നു ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിക്കില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം രണ്ടുപേരും എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ ധർമ്മൻ ഹസൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് സാർ പ്ലീസ് സാർ അവൻ ചെയ്തതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വാട വരാനല്ലേ പറഞ്ഞ് ചെയ്തതും പോരാഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വാടാ വലിയ താങ്ക്സ് മച്ചു ഒരുപാട് ഭയന്നു പോയടാ ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നില്ലടാ 
നമ്മുടെ കാമരാ സാറുണ്ടല്ലോ അസലിന്റെ വീട്ടിൽ വരെ പോയി അല്ല എന്താടോ ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഇന്ന് സെമിസ്റ്ററിന്റെ റിസൾട്ട് വരാം നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് പേടിയില്ല എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല ഒരുത്തൻ അതെ ആ സെൽവരാജ് അവനാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാത്തെ അത് ഏതായാലും നന്നായി ധൈര്യമുള്ള കുട്ടികളാ അർദ്ധരാത്രിയാവെന്ന് പറഞ്ഞ് സേ താങ്ക്സ് ടു സ്റ്റെല്ല ആൻഡ് സുഭ ഓക്കെ സാർ ഒരു കോഫി കുടിക്കാൻ വരുന്നോ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സാറാണ് നീ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കോ പറഞ്ഞേ എന്താടാ ക്ലാസ്സിൽ പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലേ വേഗം പുറപ്പെടുവാ 